。之前呢，你都是站在我的背后，支持我，等我。现在呢，我只想站到你的背后，照顾你，守护你。嫁给我吧。你把戒指收回去吧，以后不要联系了。我们之间。不答应你，我那个时候要是答应你就好。你知道吗？嗯，过去我对感情一直没有什么信任感，总是患得患失的。是吗？我特别害怕去依赖一个人，就算我很需要另外一半给我安全感，我也不会开口，因为我不想给他负担。但是自从跟你在一起之后，很多时候我不用开口，你也知道我的脆弱。我的不快乐，你知道我在什么时候最需要什么？去依赖一个人是我的软肋，但是你却让我不怕去依赖，因为我知道你会用盔甲包裹我的软肋，因为我知道你就是这样能够给我安全感。永远不要脱掉这层盔甲，好吗？谢谢你，我爱你。我比你爱我还要爱你。你也是我的盔甲和软肋什么事儿？谁？谁打的？萨玛萨不见了，我要去找他一趟。为什么萨玛萨不见了你要去找他？是谁打来的？你跟他什么关系？在当初你向我求婚的地方，我等你。是他发的微信吗？我必须要找他一趟。你把定位发给赵雨辰或是阿伦，让他们去找他，你别去。相信我，我回来跟你解释，我很快就会回来。为什么你一定要去？为什么他只发微信给你？你们什么关系？相信我。我知道你会来的，你来是因为你还在乎我，是不是
我是很在意你，但是你知道原因吗？不想让你受到任何的伤害，再让我愧疚活一辈子，也不想让你哥再骚扰我、威胁我，还有因此破坏我和若楠之间的感情。今天我来这里，就想保证你的安全，给你哥一个交代。如果是这样，你大可以放心啊，我不会影响任何人。你不要这么任性，好不好？我们早就已经结束了。那个时候也是在这里，你还记得吗？我记得，但我不想承认。寂寞，我没有一刻忘掉你，我心里一直都有你。我们重新开始好不好？你怎么就不能接受现实呢？就像这个旋转木马，它永远不可能倒转，我们不可能再回去了，我们已经回不去了。都结束了。嗯，什么意思啊？什么结束？什么很重要的事儿？这不重要，重要的是，你现在不能理他，你得让他意识到问题的严重性。是，你相信我，我最了解男人，他一定还会再发消息给你，但是当然发了，你也不能回。这次你一定要坚决一点，不然的话，他还会再犯同样的错误，知道吗？坚决，很坚决。嗯，喝酒。你知道吗？有一次我发生了一件很好笑的事情，就独孤若男。嗯，独孤若男，你可不可以好好听我说话？你这种态度我很不开心，好吗？专心一点，很专心，我很专心。我今天发生了一件很有趣的事情，我，你说他怎么还不发短信过来呢？我我会担心的嘛，他应该要解释一下，要不然我会想很多的。什么很重要的事情，什么结束了，对不对？你不觉得这不太对劲吗？哎，若楠姐，你怎么来了？
。寂寞呢？你跟他说我很忙，有什么事情快点说。他不在，今天一直没来。哦，那什么啥呢？刚回来。刚回来。啊。那没事了，再见。啊，慢走，若兰姐。我能看一下这款吗？好，先生，您真有眼光。这款戒指啊，是金伯利钻石的特别定制款，全世界只有这一枚，拿来结婚啊，最合适不过了。这款怎么样？可以啊，全世界就这一款，啊？怎么着，确定向若男求婚了？我以前早就确定了，现在更加确定了。苏小的事情尘埃落定之后，我不能再等了。我现在就要把这枚戒指套在若楠的手上。一下子消失，一下子又出现。你说他一下子出去找别的女人，一下子又说什么有重要的事情？哎，这是有鬼！说我该从何问起好呢？嗯嗯，怎么问呢？就问他说：“听说咱们撒回来了，你要怎么解释啊？”可以。就这样，我来跟你解释啊。干嘛偷听人家说话啊？这，这是公共场所，你自言自语，还怕别人听见？这个是我前男友向我求婚的时候送给我的，不可能呢？难道是同款？那应该不会吧？这一枚呢，是他专门定制的，全世界啊，就这一枚。你说你前男友叫什么名字？我前男友季木。忘了告诉你，我的中文名是苏晓。苏晓，苏晓不是死了吗？嗯，也没错。被爱的人遗忘呢，也是一种死亡吧。但我没停止心跳啊。所以你之前接近我，都是你故意的。对啊，因为我很好奇啊，我好奇代替我的人是什么样子。哎，你不用这么看着我，我又没把你怎么样，我反而呢要谢谢你。要不是因为你，积木可能还走不出来。你不会只是要谢谢我吧？我还想跟你说对不起，因为这次我回来呢，不但要继续一时上的梦想，而且。我想把寂寞找回来，想把寂寞对苏小的爱找回来。寂寞知道你的目的吗？前女友回到身边，难道有第二种目的吗？我相信寂寞，如果他知道你的目的，他绝对不会让你留下来。是，他是拒绝我了吗？但我现在，我不是还在这吗？意识上需要我，寂寞更需要我。你仔细想一想，他最近是不是特别不对劲？季末，季总，这么巧啊！你撞车的事怎么不告诉我？你新招了女下属，怎么不告诉我？这是正常的工作安排。我，哎，反正你少跟那个散班散接触。散班散不见了，我要去找替他。你啊，还是不够了解季末。独孤若男，我本来觉得呢，我的对手会更强一点，现在看来，你还差一点
，看看你迫不及待的啊，好像现在不说就来不及了一样。没错，我是迫不及待了，我已经不可能等到晚上了，我现在就要见到若楠。太肉麻了啊！哼。不过啊，帮你挑选钻戒的任务算完成了，我跟菲尔回去准备一下，期待你们的凯旋。喂，若楠，你还记得我们出狱的那个天台吗？我在那儿等你。我有重要的事情要告诉你。正好，我也有重要的事情要问你。若楠，我了结了一桩心事，有很多话想说，但又不知道从何开口，所以把你约到这儿来。若楠，这个天台是你我出狱的地方，也是我们的起点。渣男，感情你是来看戏的，我现在让你来雪中送炭的，你给我火上浇油啊！从我们两个一起掉下去的那一刻，就注定纠缠在一起。每当我身心疲惫的时候，你都教我怎么去放松，怎么放下一切。每当我陷入过去的痛苦和难堪的时候，你都会治愈我。每当我瞻前顾后、不敢袒露真心的时候，你都会让我看清，让我看清自己的内心。我之所以会选择在这个天台，是因为我想要。重新开启一段旅程。我知道这个求婚有些简陋，但是我不能再等了。我已经迫不及待，让你属于我了。我要占有你，价格好吗？你为什么没有告诉我，苏小还活着？你早就已经知道我们认识，那你为什么没有告诉我？你看他把我当傻子一样耍，你却跟他一起欺骗我，为什么？我是怕你胡思乱想，我不想让你牵扯进来伤害到你，我只想保护你。谎言就是谎言，坦诚才是在一起最基本的尊重。我不要你保护，我要你告诉我实话。
哎，我真是吹不动了，够了吧？不够，再多点。哎，好了，哎，恭喜啊！恭喜接连连。哎，哎，若楠呢？我把让他弄丢了。嗯嗯，什么情况？嗯，不知道。姐，嗯，你怎么在这里？你怎么在这里？我在练习室背台词。嗯，你在干嘛？啊，我想到我最近还有好多工作没有处理完，可能要熬到通宵了，所以我打算睡在这里。有人欺负你了？没有，<笑>怎么可能？没有。火锅的味道，你是不是去火锅店哭了？我很忙，我怎么会有时间去火锅店？姐，要是有人欺负你，你跟我讲，我已经不是当初那个只会跟在你后面的小男孩了。我现在有拼命的成长，我有能力保护你，真的。少，嗯，姐没事，谁敢欺负我啊？我这么凶。好了，回去了。你真没事啊 ？Go， 回家背台词啊，不要偷懒啊，不要吃宵夜啊，回家。Go， 回去给我发短信啊。哦、oh.。